Nós que trabalhamos com produção cultural, com as artes, muitas vezes acabamos por realizar algo que gostaríamos de consumir, frequentar. Não é fácil. Os obstáculos são vários. Mas acreditamos que sonhos podem ser realizados. E fazer cultura é isso. É ser movido por sonhos, paixão, amor. Um amor incondicional, o qual cremos pode transformar vidas, melhorar a sociedade. E o Santos Film Fest, Festival de Cinema de Santos, surgiu justamente dessa vontade e desse ideal, de termos em nossa região um festival que reunisse curtas e longas metragens, filmes de diferentes gêneros, estilos e que ressoasse as vozes e a pluralidade do Brasil e, por que não, do mundo. Que se espalhasse por salas de cinema, sim, mas por bairros, comunidades, que despertassem pessoas que necessariamente não são do meio cultural ou do meio cinematográfico, uma centelha, uma luz. E estamos aqui, lá se vão quase 10 anos de atividades. Veio a pandemia, tempos difíceis, conseguimos realizar edições virtuais que foram legais, mas estávamos com saudade de celebrar o cinema juntos. E temos essa chance de 21 a 29 de junho no Oitavo Santos Film Fest, um projeto que tenta honrar o legado de uma tradição cinéfila intrinsecamente ligada a Santos, propagada a partir de três figuras fundamentais, o francês Maurice Lejar, que trouxe à cidade a cultura da cinefilia, fundando o Clube de Cinema e depois a Cinemateca de Santos, que segue firme e forte com sua filha Patrícia e seu neto Tiago, o crítico Rubens Evaldi Filho, que sempre batalhou pela preservação da memória cinematográfica e levou o nome de Santos para o Brasil, e Toninho Campos do Cine Rocks, sem o qual este cenário pujante não existiria, apoiando festivais, trazendo os principais nomes do cinema brasileiro, abrindo espaços para ONGs, creches, projetos sociais. Tentamos e buscamos honrar esse legado, possibilitar o acesso à cultura, à formação de plateia, ser uma vitrine para a produção audiovisual regional, sim, mas sem jamais virar as costas para o cinema no mundo, promover o resgate histórico, o intercâmbio cultural. Por isso, este ano, celebramos as trajetórias de um dos responsáveis pela única vez em que mais da metade das salas de cinema do país foi ocupada por produções nacionais, o cineasta Wagner de Assis, de Nosso Lar, Kardec, entre outros, e a responsável pelo primeiro curso universitário da região a trabalhar o audiovisual, a designer gráfico Márcia Uquida, duas pessoas que transformam as artes e muitas vidas. Nesta edição, apresentamos o filme Sex Core, a história do carnal de Zay, um longa-metragem realizado em Santos pelo diretor Rodinei Assunção sobre uma importante banda de rock que mudou o cenário musical. Temos que estimular os curtas, que são o cartão de visitas do cineasta, mas também os longas, que percorrem o circuito, transformam carreiras, fomentam a economia criativa. É possível a realização de longas na região. Seguimos lançando os livros da coleção Santos Filme Fest, realizando a virada cinematográfica com café da manhã, exposições, sessões infantis, sessão azul, mostras competitivas, palestras e bate-papos. E agradecemos a todos os nossos parceiros, apoiadores, artistas e principalmente ao público que dá sentido a tudo isso. Acesse www.santosfilmefest.com e venha conosco. Se você ama cinema e televisão, suas histórias, os grandes artistas do passado e do presente, acesse Histórias do Cinema e da TV. Críticas, textos e artigos sobre obras que marcaram as telonas e as telinhas, biografias, as famosas listas de melhores e notícias. Aproveite e confira ainda os vídeos em nosso canal no YouTube, com análises, lives, entrevistas com cineastas, atores e atrizes. www.historiasdocinemedatv.com um dia de sol, um sorriso e um som só nos traz alegria Um abraço apertado, um beijo de amor As coisas boas da vida, ver o mar sentindo O vento batendo no rosto, acordar sorrindo Pois a sua
sua saúde nos faz bem Se você tem saúde Você tem Blue Med. Betinho Neto, ator e autor do filme Abismo, Minha História de Violência, e tem direção do Nildo Ferreira, e participa da Mostra Especial de Diretores da Baixada Santista. O filme Abismo é um manifesto contra qualquer tipo de violência. Nesse filme eu conto, partindo do meu nascimento, todo tipo de violência que eu sofri e que também cometi, fazendo um alerta para que a gente não repita isso para as próximas gerações.